Welcome back to my channel, Night and Language, and we're going to discuss Chord Chord Power Theorem. So let's start with the introduction. Ano being Chord Chord Power Theorem? If two chords daw intersect in the interior of the circle, then yung product daw ng lengths of ng one chord is equal to the product of the lengths of the segments of the other. So let's just have uh, some examples na lang. So ganito yung itsura niya. Mayroon kayong dalawang chord. Yan. Now, ang formula na gagamitin natin dito ay itong segment na to, AE, multiply mo dito sa segment ED ay equal daw sa product ng BE at EC. So, first example tayo, given natin ang AE daw ay 2, ang ED daw ay 6, at ang AE, at ang ED daw ay 6, at ang BE mo daw ay 4. Hinahanap mo yung EC. So, paano natin mahanap yung value nila? So, first step is naging magad yung formula. So, AE times mo dito, is equal mo daw siya sa product ng dalawang segment na to. So, lagi ko na yung 2. We have 2 here. At ang ED daw ay 6, ang B ay 4, at ang EC hindi natin alam. So, lagi mo natin siyang X. Or EC mo na. So, simplify natin. 2 times 6, that will be 12. At uh, equals na siya sa 4 times EC. Divide both sides by 4, and you will get an answer of 3. So, ang value, value ng X na to ay 3. Itong segment na to ay 3. So, check mo. We have BE times EC, 3 times mo ng 4, ay uh, equal daw sa 2 times mo ng 6. So, 3 times 4 is 12, at um, 2 times 6 ay 12 then. Yes. Next. Example number 2. You have the given AE is equal to 8. Ito to, ang ED daw ay 3, ang BE ay X, at ang EC ay 12. So, hindi natin yung alam yung value ni BE. So, same lang yun. Lagi mo yung formula. AE times ED is equal to BE times EC. Ang uh, AE natin, that will be 8. So, 8 times mo dito. 8 times 3 is equal daw dito sa X. So, times mo siya dito sa 12. So, partner-partner lang siya. Simplify it. 8 times 3 is 24. Tapos, yung sa kabila naman, X times 12 is 12X. Divide both sides by 12, and x is equals to 2. So, 2 ang value nito. Moving on, example number 3 tayo. Given natin ang AE daw ay 10x. Ito ay 10x. So, just in case may encounter nyo sa module nyo, sa assignment, na may variable na. So, wag kayong mga, ano, kay masinda. So, A is um, 10x, at ang ED ay 2, ang BE naman daw ay 4, at ang EC ay 5. So, pinapanap dito yung value ng x. So, paano natin siya gagawin? So, lagi mo agad yung formula. Yes, is. Yan. Give me yung formula. A e times ED. So, itong segment na to, multiply mo siya dito. Uh, equal mo siya sa product ng BE at EC. Let's substitute the values. So, we have here 10x. 10x multiply mo dito sa ED. Ayan. Uh, equal daw siya dito sa BE. Product na to, 4 times mo ng 5. That will be 20. Simplify natin. So, 10x times 20, that will be 20x. And 4 times 5, that will be 20. Ang value ni x ay uh, para makuha natin yan. Divide both sides by 20 and you will get an answer of x is equal to 1. So, nahanap na natin yung value ng x. Just in case na i uh, inapaanap sa inyo yung value ng ae, so, substitute nyo lang yung value ng x dito. So, 10 times 1 ay 10. Moving on. Example number 4. What if medyo complicated yung problem like this one? Kung may given tayo ang AE natin ay 3x squared plus 10x plus 3. Itong segment na to. 
At ang ED daw, this one, is 1. B naman daw ay X plus 3 at ang EC ay 7. Hindi ko na siya lalagay sa dito. Kasi medyo mahaba yung equation. So, first things first, lagay mo yung formula. AE times ED. So, 3X squared na yan, na times mo dito. Tapos yung BE times mo sa EC, X plus 3 times mo sa 7. So, like this one. Simplify it. Pwede mo natanggalin yung 1. Kasi any number na 1 na minultiply mo sa 1 is the number itself. So, tinanggal ko na siya. Ngayon, wag mo muna i-distribute yung 7. Baka kasi pwede natin i-factorable pa naman dito dito. Eh. So, para magawa yan, i-factor mo muna itong 3x squared plus 10x plus 3. So, factor natin siya. I will be doing the slide technique. So, itong 3 na to, minultiply ko siya dito. So, that will be 9. 3 times 3 is 9. Kaya naging ganito. Next step, uh, I factor ko na siya. Which is so, x plus 9 times 1 na quantity of x plus 9. x plus 1. So, hindi pa siya yung mismong factor mismo. Remember, nag-slide tayo ng 3. So, kailangan natin i-divide both sides by 3. Itong dalawa na to. So, kagaya niyan. Ngayon, simplify mo. Dapat mo kukuha tayo ng clean number. So, x plus 9 over 3, that will be x plus 3 na lang to. At ang x plus 1 third, dahil hindi tayo makakuha ng integer, kailangan natin ikaraga itong 3 dito. Ayun yung sa, sa slide technique. So, maging x plus 3, 3x plus 1. If you're in doubt, you may check it naman. So, x plus x times mo ng 3x, that will be 3x squared. Plus mo ng x plus mo ng 9x, plus mo ng 3. So, 3x squared, plus mo ng 10x, plus 3. Which is, tama tayo. So, ligay ko yung mga factors. At makikita mo na, oi, mayroon pala dito sa kabila na x plus 3 dyan. We can divide both sides by x plus 3. Hmm. So, matitira ito na lang. Tagalim mo yung parentheses. At simplify it further. Mag minus tayo ng 1 to both sides and 3x is equal to 6. Para makuha yung value ng x, ang x i 2. So, there you have it. So, nakuha na natin yung value ng x, which is x plus 2. If you're in doubt, check natin. So, ang um, 2, 3x squared. So, x squared, 2, 2 squared is 4 times 3 is 12. Plus mo dito, 10 times 2, 20, and plus mo ng 3, that will be 35. So, 35 daw, itong AE. Next naman ng ED ay 1, given yan. Ang X plus 3, so 2 plus 3 is 5, uh, and ang EC ay 7. 35 times mo ng 1, 35 times mo ng 1, ay equal daw sa 5 times 7, which is correct. They are both 35. So, tama tayo. And that's the end of the lesson on how to solve chord chord power theorem. Uh, kung may summit kayo, or any suggestions or comments, please comment down below. Again, this is James, your math and language instructor. Please like and subscribe, and also click the bell notification para updated, updated kayo sa bagong videos ng math and language. Thank you, and goodbye.